，深圳站的如梦之梦来了。作为如梦之梦三城巡演的第二站，深圳站的演出距首站北京站的演出已有数月之久。不仅如此，央华戏剧官宣深圳站和西安站的时间上也显得很仓促。央华戏剧4月10号发布开票预告， 4月11号如梦之梦开票， 4月22号开演。从开票到开演，留给演员和观众的时间也只有十天。由于肖战版《如梦之梦》有九成巡演的经验，深圳站也是继九成巡演后再次接待《如梦之梦》的主创们，所以到了这一站，主创们也表现得驾轻就熟。包括肖战在内的主演们，在4月19号陆续抵达深圳。对于肖战的粉丝来说，他们触景生情，怀念九成巡演期间，肖战在暮色中的深圳公园里放风筝。虽然主创们对《如梦之梦》的舞台很熟悉，但他们依旧不敢怠慢。从王维倩的发文来看。如梦之梦从4月20号，也就是主演们抵达的第二天开始排练，为正式演出做充分的准备。剧院方面也很给力，如梦之梦的经典海报挂满了剧院的一堵墙，场面极其壮观。肖战作为华语文化圈超一线艺人，身后有大批的合作品牌，他们对肖战的热爱全都展现在剧院里的花墙上。肖战版《如梦之梦》最有看点的元素之一，就是剧院里姹紫嫣红、繁复而美丽的各色花墙。从媒体发布的照片来看，深圳站的花墙依旧以红色元素为主。品牌方提前搭建花墙，偌大的剧院大厅里，到处都是工人忙碌的身影，以及新鲜而娇艳的各色花朵。《如梦之梦》的观众们也表现得很雀跃。从观众的分享来看，他们对这场演出充满了热情。他们不仅乐于享受话剧舞台的艺术洗礼，还饶有兴趣地手握主演玩偶，一切相当有仪式感。对于肖战的粉丝来说，《如梦之梦》的演出就像是一个大型的聚会，用彼此的举动来传递爱。有粉丝制作了手工玫瑰，在《如梦之梦》演出期间免费发送。众所周知，娱乐圈是个名利场，很多明星捧高彩，低尖峰时段也是常有的事情。4月18日，小编收到大 V 报道，称杨迪曾在综艺节目中耍大牌，抨击肖战。于是小编去翻到了这档综艺节目，这是两年前一档被删减的综艺节目。在这次综艺节目中，是要求新来的嘉宾做菜。当时来的嘉宾正是我们的演员肖战。当时因为出演《陈情令》爆红，但是同时也被大量的黑粉人身攻击。当时正是他娱乐圈的生涯的至暗时刻。删减视频，视频中肖战按照导演的要求，事先来到拍摄间做鸡翅。可是由于当时我们可以看到，拍摄的天气是在三伏天，肖战穿着一件内搭，外面搭了一个白色的衬衣，可能在拍摄间里有些非常的热。加上非常的紧张，所以额头冒汗。但是我们在杨迪却在旁边打趣道：“你可别把汗滴在鸡翅里。”肖战一边小心翼翼地说：“好的，好的，放心，我不会的。”可是旁边还有一边的周深在旁边拱火说：“是啊，你可别把汗滴到鸡翅里。”纵然这样，肖战还是非常的小心翼翼，在旁边对他们的批评不予置理。可是由于太热了，或者说肖战太紧张了，在做饭实在是没有办法腾出手去擦汗。最后在端盘的时刻，还是不小心将汗滴进了鸡翅里。杨迪挖苦肖战，于是杨迪就开始了冷嘲热讽：“你看你把汗都滴到鸡翅里了，你看你还是把汗滴到鸡翅里了。”旁边的周深也在一旁拱火他们。在吃饭的过程中，还一直提到这个事情。这时候贾玲站出来说：“没事，这盘鸡翅我承包了。”让险些跌倒了的肖战一下子伏在了贾玲身上。这可能也是贾玲在娱乐圈这么多年来一直被大家喜爱的原因吧。他是如此的热心肠，如此的善良，情商这么的高，知道其他人解围，不像杨迪那么刻薄。杨迪形象坍塌。杨迪之前在《火星情报局》等各个综艺里面一直是常驻嘉宾，也因为他的搞笑风格深受大家的喜爱。可是由于今年年初爆出与相恋16年的女友分手后，在圈内的口碑一落千丈，大家纷纷认为他是抛弃了女友。他说，虽未有过婚姻之实，但已行过夫妻之事，让人纷纷大骂他是渣男。耽误了一个女孩子最好的16年的青春，却不愿意陪她结婚，说是不计前嫌。可是，在她成名之后，还是抛弃了糟糠之妻。肖战重回顶流，三世三十年河东，三十年河西。想当年被杨迪他们冷嘲热讽的肖战，如今重回顶流，最近还参加了微博的年度红毯，又重新。我们可以看到，肖战依然是我们大家所热爱的明星。他内心善良，外貌形象俱佳，而且纵然黑粉在攻击。也只是对他进行一些无实际意义的诽谤，根本就不像杨迪这样有了这个事实的被大家攻击的对象。所以现在大家再次翻出来这个片段的时候，就开始彻底看清了杨迪的真面目。真是墙倒众人推，在肖战职业生涯的灰暗时刻，却碰见了杨迪这样见风使舵的人。
，真是看惯了人心凉薄，风水轮流转。今天我们肖战重现娱乐圈，重回顶流，收到了万千宠爱。出席意大利看秀，身着高定出席微博之夜，依然是那么的潇洒帅气，与刘亦菲同台领奖，获得微博品质演员等荣誉称号。相反，我们的杨迪一直在圈里立的一个综艺谐星的好形象，还声称自己与女友一直在谈恋爱。可是现在纷纷因为他们相恋16年分手这一事实，而全部打破粉丝对他的美好憧憬。杨迪见风使都不可深交，当年在危难之时伸出援手的贾玲，现在也是妥妥的电影票房女王。所以，我们还是知道贾玲在娱乐圈内广结善缘、食堂长盛不衰的一大重要原因。而那些见风使舵的人，最终也会受到时代的惩罚。肖战2019年因《陈情令》爆火，到如今已走过近五个年头。这五年虽有数不尽的坎坷，但肖战的声势始终是至顶至强，无可匹敌的。但有人说是陈情令的血太厚，才有如今的肖战，这还真是奇葩说。这又是怎样牢固的偏见？真叫人无语。只想说，一部经典巨作可以永恒，但一个演员想始终保有顶级的热度，需要不断的努力，不断的产出优秀的作品。陈情令是一部很棒的作品，肖战饰演的魏无羡更是这部剧的灵魂人物。因为他灵动鲜活的演绎，可以说从2019年直到如今，依然长尾效应不歇，不断的为肖战吸粉。这也是为什么魏无羡会时不时登上微榜的原因。但一部剧，一个角色再好，也不会让演员停在巅峰五年。之所以魏无羡能时不时上微榜，倒是如今的肖战反哺陈情令，因为不断的有新粉去考古，才会不断的被提起，才会有不输于很多新剧的热度。陈情令只是努力而上进的肖战，优秀的过往。他不会躺在功劳簿上坐吃山空，他是一个勇敢的开拓者，不断的挑战自己，不断的勇攀高峰。而且肖战是个全方位无短板的艺人，其艺歌声动人，参加了我们的歌就狂吸了四百万粉，掀起了收视热潮，令收视连续破二，也令该节目入围二十六届白玉兰最佳综艺节目，三十届金鹰最佳综艺，创造了该节目无法超越的巅峰。另外，不仅唱得好，综艺感也非常突出，可爱又有趣。创造了很多效果，为节目既增色又添彩。有时也挺遗憾肖战不上综艺的，毕竟这么讨人喜欢的灵魂。但相信肖战的选择，既然决定去做一个好演员，那就全力以赴。这几年肖战共有四部主演作品播出，讲真不算多，但每部都是有效播剧，每部都吸粉，每部都取得了不俗的成绩。这也是肖战的人气热度居高不下的原因之一，这也是肖战能反哺就做的原因所在。而肖战的吸粉点远不止如此，可以说吸粉点太多，干啥都吸粉。几年来一贯的好状态，不断的帅出新高度。他演的话剧，他拍的广告，他的访谈，他的 vlog 等等，真是出现就惊艳，露面即圈粉。若说当初肖战只是在娱乐圈火，如今的肖战破界、跨界、闯世界，在多维度取得佳绩，越来越有巨星风范。近日，肖战的身影出现在 YSL 年会的巨大屏幕上，挺拔的身姿。俊朗的面容一出现，哪怕背景音强大，依然能清晰的听到哇声一片，巨星效果简直不要太给力。讲真，肖战出现在各品牌年会上，名字出现在各品牌财报上的事情屡见不鲜，而能做到如此的代言人，肖战无论在数量上、成绩上、力度上都堪称内娱第一人。肖战远不是一个陈情令就能概括，他已站得很高，走得很远了。有人总想把肖战扣在单改剧的范围内，也想把一切归功于他。变相的贬低和打压肖战的实力与成绩，内娱的花招还真多。这个世界没有什么是可以一劳永逸，人总要不断的努力学习，不断的进步，才能挺立于时代洪流中，才能缔造出宏图伟业。肖战之所以有如今之辉煌，盖因从不止步，永远向前，出发永远是最有意义的事，一起共勉。